Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va transformer l'espace entrée couloir, on va poser l'isolation, le frein vapeur pour passer à autre chose. Plaisir absolu de faire cette isolation. Et voilà un beau plafond isolé. Enfin, on regardait sur les dernières vidéos, justement, on avait laissé traîner cette partie-là depuis le mois de novembre dernier. Là, on est fin mars. On voulait vraiment pas reprendre parce que c'était horrible d'isoler cette partie du plafond. Et en fait, bah là, ça s'est passé mieux que la dernière fois. En tout cas, plus facilement, je trouve. Peut-être qu'on a pris le coup de main ou alors on a tellement pris l'habitude de manger de la poussière que maintenant ça ne nous fait plus grand chose. Il va juste falloir qu'on isole aussi un tout petit peu, vous voyez en fait, euh, au niveau de la mousse là pour qu'il n'y ait aucune déperdition au-dessus des murs. On va rajouter un peu de laine de bois à cet endroit là et pour l'instant on a laissé aussi un trou ici parce qu'il va falloir qu'on fasse passer des gaines électriques puisqu'on va avoir l'éclairage au niveau de l'entrée avec un détecteur de mouvement. Donc il euh, faut faire passer ça avant de tout refermer. Et là on se dit que on se motive un petit peu pour mettre le frein vapeur au plafond, ce qui va empêcher toute cette poussière là qui est stockée là-haut de nous tomber dessus à chaque fois qu'on passe dans le couloir. Like a river in the dark You stand me right, you lit the spark And I can feel you tearing down every wall De retour sur notre chantier, hier on était mou comme deux guimauves, on a avancé très 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 lentement sur euh, l'isolation de ce sacré plafond du couloir, mais bon le plus dur est derrière nous, le plus chiant, le plus poussiéreux, tout ce que vous voulez. Maintenant on a aussi les idées un petit peu plus claires sur la suite pour passer les gaines électriques, parce qu'on va avoir des éclairages à l'extérieur, on va avoir une prise extérieure, etc. Il faut aussi qu'on continue la pose du frein vapeur, qu'on mette les appuis euh, Sixbox au plafond en prévision des rails métalliques, et vous allez voir qu'on fait pas exactement 
exactement de la même manière sur ce toit par rapport à ce qu'on avait fait sur le toit de la partie nuit, de la partie jour où on avait des suspentes. Là, pas de suspentes. On va vous montrer quelles sont les petites différences. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à, c'est cool tout ça, mais il faut s'y mettre. Ah, je vois que ça bouge. <rire> J'ai l'impression qu'il y a une petite bête qui essaye de sortir. C'est bon, je t'ai vu sortir. Voilà. Ouais. Une gaine de passer. Tac. Cette fois, c'est parfait. C'est dans les normes. Merci Dorian. Alors c'est toujours un grand moment quand on fait passer des câbles électriques pour euh, l'extérieur donc vous voyez on a deux gaines qui sortent ici euh, dans le coin à droite euh, en haut ce sera pour euh, le détecteur de présence et juste ici donc pour un luminaire au dessus de la porte d'entrée bien pratique quand on rentre et qu'on cherche le trou de la serrure de toute façon c'est obligatoire avec la norme et tout ça va relier un interrupteur qui va se trouver ici juste à droite en rentrant euh, bah, dans la maison donc voilà ça vient de là haut tac 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 ça suit le chemin du plafond et ça va se retrouver ici dans une boîte de jonction qui va permettre de faire euh, la connexion entre pas mal de câbles de prise de luminaire etc sur la gauche on aura aussi notre euh, tableau électrique qui va se trouver ici dans un placard et euh, hier, oui, je vous avais dit qu'on avait laissé cet endroit libre d'isolant pour faire passer les gaines. Finalement, on a trouvé que c'était plus pratique de le faire passer de l'autre côté. Ça fait moins de longueur de gaines et de câbles à passer. Et il nous reste juste euh, le... un câble pardon, à passer ici pour une prise extérieure qui va se trouver au niveau de la terrasse de l'entrée. Bien pratique aussi si on a des décos de Noël un jour à installer. Donc euh, on fait tout ça avec euh, le soutien de mon plan ELEC qui est en fait un électricien qui nous réalise tous les plans intérieurs électriques de la maison, et extérieurs aussi d'ailleurs. Et en fait il nous dit la gaine machin elle va à tel endroit, et il n'y a plus qu'à la connecter à tel endroit. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant on met des petits numéros sur nos gaines, parce que tout est référencé dans un plan, mais on vous en parlera plus en détail quand on attaquera véritablement toute l'électricité de l'intérieur de la maison.
Once everyone was standing idly by Trying not to watch or intervene As tears were streaming down her face Down her face Try, try, try to let go Voilà, c'est bon. C'est bon. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, but she didn't freeze. Try, try, try to let. Et voilà, après un petit peu d'effort et de réflexion, toutes les gaines électriques euh, extérieures, mais qui ont euh, un passage au niveau de l'entrée euh, couloir, sont passées. Donc ça, c'est bon, on est tranquille pour ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est comme là, euh, par exemple, derrière, c'est une prise extérieure, on a les luminaires extérieurs et tout. Tout va passer derrière le frein vapeur et on fera sortir euh, les câbles dont on a besoin uniquement au niveau des boîtes de jonction. Comme ça, ça permet d'avoir un peu moins de câbles ou de gaines qui courent partout entre l'ossature métallique et notre plaque de plâtre qu'on fera après. Par contre, pour tous les réseaux électriques intérieurs, on les fera passer devant le frein vapeur, ça ira beaucoup plus vite. On a aussi fini de poser l'isolation ici. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on termine la pose du frein vapeur sur le plafond, histoire de faire ça bien propre. Et on va aussi attaquer les contours de fenêtre, donc on va découper le pare-pluie qui dépasse, euh, mettre un petit peu de mousse expansive, et puis voilà, après, euh, normalement, à la fin de cette vidéo, on devrait avoir quand même un couloir un petit peu plus propre. Tu vois ma tête Non, tu vois pas. <rire> gonna cry when you're gone gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Stay, but I've always known that you would go find your own.
Voilà, comme vous le voyez, nous avons fini de placer les appuis Sixbox au plafond. Alors, à la différence de notre plafond euh, qui est en pente ici, où on avait l'isolation supplémentaire, on avait donc des suspentes, et c'est sur la suspente, dans le petit trou qui est prévu, qu'on vient placer directement la vis et ensuite euh, l'appui Sixbox. La différence ici, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de mettre de suspente, étant donné qu'on n'a pas une surisolation. En fait, on a une isolation au-dessus du toit, sous la bâche EPDM. Après, on a un pare-vapeur spécial, on a l'OSB, et maintenant en dessous encore une couche d'isolation en laine de bois, le frein vapeur, et donc les appuis Sixbox qu'on peut venir fixer directement dans nos poutres en I. D'ailleurs, vous le voyez, aux deux extrémités, on a rajouté un tasseau, parce que là-bas, il n'y a pas de poutre en I et c'était légèrement euh, plus haut qu'au niveau des poutres en I. Donc c'est pour ça qu'on a fait comme ça, pour ne pas avoir trop de, de hauteur à rattraper avec les appuis Sixbox. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis le laser à 10 cm pour qu'on ait un vide technique justement de 10 cm qui va nous permettre de passer toutes les gaines électriques, l'eau, euh, la VMC aussi également... Et puis bah, surtout, comme on va mettre des spots euh, pour éclairer le couloir, on a besoin absolument, pour être dans la norme, d'avoir 10 cm de vide technique entre notre plaque de plâtre et le frein vapeur. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre tout ça à niveau et on n'aura plus qu'à fixer les fourrures, <rire> je ne trouvais plus le mot, les fourrures métalliques. Non mais arrête, c'est fou de... Non <rire> Ça n'a pas craqué. J'ai eu un peu peur. Mais bon. Si t'arraches tout le temps. Ouais. <rire> Et voilà, on a bien avancé sur ce couloir, on se rend compte maintenant de la hauteur sous plafond quand on rentre, ça nous paraît tout petit comme ça, mais ça a grandi comme ça depuis qu'on a rangé, donc ça inverse un petit peu les proportions. On a passé une bonne journée, on a fait plein d'activités différentes, c'était plutôt chouette. Des nouveautés, ouais. l'électricité, bah, surtout que... L'électricité, mais bien. Voilà, parce que la dernière fois, on avait un peu tâtonné, on se disait on va passer les câbles, et puis bon, on verra un peu plus tard pour les raccords et tout ça. Bon, là, on s'est dit que <rire> on allait faire les choses dans l'ordre. Le fait d'être accompagné par un électricien professionnel sur ces questions-là, ça nous enlève clairement une charge mentale, donc on vous en reparlera en détail quand on fera vraiment l'électricité de la maison, mais en fait, déjà, on sait que comment on l'a fait, c'est la bonne manière de faire les choses et, et là pour la partie couloir en tout cas il euh, n'y aura plus d'électricité qui va sortir à l'extérieur donc ça c'est déjà bien et puis après on verra pour euh, pour le reste bref c'est aussi un plaisir de reprendre le raillage métallique là on a trop trop hâte de recevoir le fermacelle de le poser d'avoir un vrai plafond on pourra mettre les spots et tout ça bref ça va être trop trop bien et puis euh, il reste encore beaucoup de choses à faire évidemment beaucoup de finitions à faire mais ça bon maintenant de toute façon vous avez l'habitude mais bon 
Bref, j'arrive plus à parler, je sais plus ce que je veux dire. <rire> je veux juste dire que là, on va entamer le long week-end de Pâques, ça va nous faire du bien entre oui. amis. On va fêter l'anniversaire de la petite dame ici qui va fêter ses 30 ans. Et oui. 30 ans oui. demain donc pour vous dans la vidéo quand elle va sortir sera déjà passé donc vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire <rire> et euh, voilà on va souffler un petit peu penser à autre chose que le chantier et puis ça va faire du bien euh, sinon vous avez aussi toutes les infos sur les gîtes qui vont bientôt euh, oui. ouvrir enfin en tout cas euh, la pré-réservation va bientôt ouvrir des gîtes donc euh, pareil sur notre compte instagram on a commencé déjà à diffuser quelques photos quelques visuels on espère que ça vous plaira on espère aussi que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime un petit commentaire et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut, Salut. Avec quelques rides en plus pour moi. Beaucoup de rides. <rire> oui Oh t'es tout mouillé <rire> Au crado